Eh, amigos, eh, buenos días para cada uno de ustedes, lindo día para todos. En esta ocasión pues ya estamos acá con los compañeros, especialmente con la familia con Axel. Ya eh, nos encontramos acá en el parque de la nueva Concepción. Eh, venimos a lo que es obtener un pase para poder trasladarlo inmediatamente a lo que es antiguo Guatemala. Ya que la familia y todo pues, estuvieron dialogando a fondo sobre este tema. Entonces llegó la conclusión de que se va a llevar mejor para Antigua. Ya en la capital, los hospitales de allá, pues eh, realmente no funcionaron al 100% como debían de ser. Entonces, primero Dios, todo nos salga bien. Eh, ya ahorita, pues, entramos con la madre de Axel, ya tenemos el pase, ya logramos obtener eso. Muy, es algo muy importante, sí, doña Nicolás. Ah, para entrar luego, que nos atienden luego, ¿verdad? Con ese pase que el doctor nos dio y gracias a Dios. Sí, nos echó la mano, sí, porque incluso él nos estaba mandando sí. nuevamente a lo que es para San Juan, o sea, la Rulbel, pero realmente él es, eh, como, eh, ya no es muy conveniente, no, porque sí. de allá salimos diciendo que supuestamente no tiene nada a él. No, imagínate, solo le íbamos a ingresar y traer de regreso, no le iban a hacer nada, iba a dar lo mismo. La misma historia, ellos sí, a tener. Ya, 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 en... Nosotros lo que queremos es que le echen mano a él para que pronto él se recupere, ya que aquí en esta geografía ya son tres lecciones que se mira a Disney. Queremos saber qué dicen allá en Guatemala para que les puedan dar un medicamento adecuado para ti. Sí, también. primero Dios, eh, prácticamente él lo que necesita es que un especialista lo vea. Sí. Y a un especialista porque son cosas serias, eh, parte del cuerpo, ¿verdad, amigos. Entonces, este, de igual forma, nosotros pues, también estamos haciendo la grabación. Ya que muchos amigos eh, han eh, preocupado, se han preocupado por él. Ha estado llamando, yo recibí varios mensajes, llamadas de las cuales oh, amaneció él, cómo está, ¿Qué van a hacer, porque no lo llevan, están esperando. Sí, razón tienen. Sí, tiene razón. Honestamente sí, tienen razón. Por eso que se tomó la iniciativa de llevarlo desde ya, desde hoy, ya no esperamos los tres días, ¿verdad? Como nos había dicho el doctor, entonces desde hoy decidimos sacar el pase para llevarlo a lo que es antiguo. El doctor estaba dando como un tratamiento, como un calmante, a la vez puedo decirlo. De una, ajá, unas inyecciones, las pastillas, pero yo siento que no es lo, lo suficiente. Es calmar el dolor. Sí, bueno, incluso también tiene inflamado el cerebro, todo eso, según sí, explico. Sí, fíjate porque todavía tiene dolor de cabeza. O sea, a él no se le ve la cabeza, va. A él le sigue, o sea, no podemos hablar mucho con Axel, no podemos hacerle hablar demasiado porque él está bastante afectado en esto. Sí. Pero él aún sigue con dolor en la cabeza y yo creo que eso es algo muy delicado en la cual, pues, eh, se tiene que ver lo más inmediato, va. Incluso él había comentado eso a la familia al principio de que, eh, si es posible, desde ahorita jalemos, decía yo ayer, va, y venimos con el doctor. Pero ella, la madre, dijo, no, pues esperemos, es el doctor. Pues ni modo, yo respetaba también la decisión de los padres, pero ya todo eso, pues familia, hermanos, tíos, eh, ya dialogaron con los padres de Axel y creo que llegaron a la conclusión que también mejor saquemos. Creo que es la mejor opción que puede haber. La mejor opción que puede haber. Y también decidimos Antigua porque hay más profesionalismo, ¿verdad? Nos dijeron que estaba más avanzado el hospital de ahí Antigua, entonces decidimos llevarlo para allá porque estaba entre Antigua y Shela, ¿verdad? Así entonces, es. decidimos llevarlo mejor hacia Antigua. Teníamos dos, dos opciones. Sí. Entonces, ya y hay una persona, los vecinos también, en el parque, y a Nicolás, eh, lo llevaron ahí, comentaron, sí. y comentaron, eh, o sea, dieron buenas referencias, y eh, sí, trabaja muy bien, hay buenos especialistas, y primero Dios, aquí él pues, va a volver a normalidad, él va a estar al 100% de su salud, ya, y ahorita, pues, por el golpe, él está afectado, está dolido, cualquiera, mucha. Un golpe en la cabeza, uno ya, ya, ah, y el dolor va entonces. Ah, y es que no solo golpes, se tratan de fracturas y derrames, lo, da, lo que da más. Está dando, eh, ¿cómo se llama? Hemorragia, hemorragia. Eh, es, es, O sea, eso es lo peligroso, ¿va? porque uno no sabe, ¿va? honestamente, aquel pues, está bastante delicado y realmente no queremos asustarlo más a todo eso. Simple sencillamente eh, le decimos de, y a tú, de paciencia, tú, primero Dios va a llegar en manos de buenos doctores. Tomar en cuenta que Dios ha estado en todo momento con nosotros, especialmente en esta ocasión, y todo va a salir bien. Primero Dios, todo va a salir bien. Porque honestamente, en la aldea nosotros no podemos hacer nada. Yo solo lo veo, el Emily lo ve, todo el mundo lo miramos y nada, hacemos nada. Ya nada, hacemos nada. Entonces yo creo que mejor eh, alguien que lo vea y va a ser mejor. Sí, va a ser más eh, eficiente. Cubano y los gringos como me están comentando y el sacerdote ayer que estaba hablando de ese hospital ajá. Y era, es, es muy bueno, bueno dice ajá, es muy bueno entonces primeramente Dios que sí todo va a salir bien no primeramente Dios eso será sí. eh, todo todo realidad e incluso ahí llevamos todas las pruebas todas eh, las pruebas la firma del doctor todo nos hizo gracias a Dios que nos atendió bien ya 
Lamentablemente, allá en la capital no, 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 no le sacaron pero ni la radiografía, porque no tenemos nada, nada de ellos. Simple, sencillamente dijeron, ya, ya está bueno y ya. También para 20 tabletas, pero no lo compré, dice que no es para el dolor. ¿Para qué lo voy a dar? Para dormirlo más. Bueno, lamentablemente la situación en Guatemala, los hospitales, está diferente, está malísimo esto, sí. desgraciadamente. Entonces, aquí, pues, ni modo, haremos la manera nosotros como grupo, como compañeros seres humanos, que somos apoyarlo en lo más que se pueda, en lo más que se pueda a todo eso. Pues de igual forma, vamos a proceder, vamos a llevarlo. Y primero que todo saldrá bien. Sí, es cuestión de tener Dios. mucha fe en Dios. Ay, eh. este, no sé cómo se llama el hospital que lo vamos a llevar. Antiguo Guatemala, San Felipe. Antiguo Guatemala, Felipe. San Felipe. Es muy conocido. Es muy conocido. Eh, incluso, pues, eh, hay muchas buenas referencias eh, sobre ese hospital. Entonces, eh, primero Dios, pues, eh, todo salga bien. Estamos a una distancia de una hora, más o menos, ¿va? Como una hora de camino, más o menos, para allá. Pero de igual forma, pues... Eh, Trataremos ahí de, de, de apoyarlo en todo bueno y a la vez queremos agradecer a las personas, amigos, seguidores. Yo ayer hice una transmisión en la cual pues eh, sobre abrir la cuenta de GoFomi eh, directamente para Axel, lo que quisieran colaborar con él ya que ahorita pues se presentan gastos honestamente. No estamos obligando a nadie, no estamos obligando a nadie, no quiero que lo tomen a pecho. Tal vez algunos dirán, eh, también los dinero. No, y no estamos obligando a nadie. Bueno, ustedes pues, tienen el deseo de ayudarlo, gracias, y si no, pues gracias, también se les va. Sí, es, es algo muy importante, una, es una base muy fundamental, muy especial en la oración también, nos han ayudado, mil gracias a eso también, y nos siguen ayudando. La meta eh, es de 1500 eh, dólares eh, que propusimos ahí. Ahorita la mañana que estaba viendo, llevamos 630 dólares. Ahorita como a las 6 de la mañana estaba yo chequeando ahí. Realmente agradecemos desde ya anticipadamente a estas personas que están colaborando. Se les agradece grandemente. Y de igual forma, eh, y si quieren eh, colaborar, pues y ahí dejamos el link, dejamos el enlace. En lo que es la transmisión para que ustedes puedan entrar directamente. Bueno, esa, esa cuenta eh, me está ayudando, lo, claro, lo está ayudando mi primo Wilder, ya que él pues eh, abrió la cuenta de Estados Unidos, tiene la opción, yo no la puedo tener. Entonces, a todo eso, pues él también nos está brindando ese apoyo para poder eh, transferir la ayuda a lo que es a Axel. De igual forma, pues todo públicamente se va a hacer. Acá, pues la intención, la, el lema es apoyar a la familia, porque todos están pasando las mismas situaciones ahorita. Entonces, igual forma agradecemos en general también por el apoyo a Marcos. También mucha gente está apoyando a Marcos, los primos están apoyando también a él. Y gracias por apoyar a los dos en conclusión, puedo decirlo esto. Jessica, ¿qué puede decir de esta situación? Especialmente a las personas que están ayudando. Es difícil ustedes. Y gracias por su apoyo, ¿verdad? Por la gran ayuda que le están brindando a Axel, ¿verdad? Porque como todos sabemos, ¿verdad? Somos de escasos recursos todos y no... No nos alcanza por los exámenes, ya que nos ya que piden otra cosa, ¿verdad? Y pues ahí muchas gracias y que Dios siempre se lo multiplique y que lo bendiga. Yo le digo a Axel, a Axel, este, tienes que ser fuerte, tienes que luchar, le digo yo, ¿verdad? Para, porque es algo muy duro. Mira Jessica, no es nada fácil, esto es algo que realmente nadie se lo esperaba, a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera nos puede pasar, pero pidámosle a Dios mucho por el compañero, porque aparte de eso, pues, todos somos seres humanos, todos eh, ya, todos tenemos hermanos, tenemos familia, y yo creo que a nadie le gustaría que le pasara estos casos, ¿va? sería algo lamentable, sería algo duro. Entonces, así mismo, pues amigos, eh, vamos a caminar, vamos a proceder a lo que es eh, ese, ese camino a la antigua Guatemala. Entonces, en el nombre de Dios, nos vamos a ir. Gracias a ustedes también ahí por apoyarnos, estar siempre. Eh, con nosotros, don Félix, no sé, de verdad, voy a decirle a ellos en especial. ¿no? Pues para mí, buenos días, todos que nos escuchan allá, gracias por la generosidad que tiene cada uno y el aprecio que le tienen a mi hijo, que Dios les va a multiplicar todo lo que han hecho. Pues ahora vamos a salir hacia Antigua y que Dios nos acompañe y a ustedes también en aquel caminar, en aquel vehículo. En aquel lugar donde se encuentra, que Dios los guarde también a toda aquella persona que tiene aquí a la universidad con económico, ya que nosotros somos pobres, no alcanzamos para cubrir todos los gastos. Gracias a Dios y a ustedes que nos están apoyando, ya lejos que no nos conocen, pero a mi hijo lo conocen, ya que ellos hoy me están viendo. Soy el padre de, de Axel, pues uno se encuentra triste.
triste de, de estar él sano, pero uno no sabe en el camino qué le va a ocurrir. Dios que me los guarde y los cuide y pedimos muchas oraciones por nosotros y por todos los grupos que trabajan también, que oraciones por ellos y que Dios los va a ayudar ya que todos están poniendo un granito de arena para nosotros dos familiares que hemos sufrido este hemos sufrido el, el dolor de un hijo y una madre también siente el dolor de un hijo Dios los acompañe allá donde se encuentra gracias por la generosidad muy bien bueno es eh, donde venimos bendiciones y a la próxima